江南的初夏，梅子成熟了。诗人尝了一些梅子，嘴里还留着酸酸的味道。隔着窗子往外望，满园浓绿，甚至于把纱窗都映照成绿色了。看看院子里的各种植物，想来这个绿应该是芭蕉分过来的吧。这样的天气让人觉得很舒服。午睡初醒之后，没有什么特别的想法，闲来无事，那就看看孩子们蹦来跳去的，伸手捉那空中飘飞的柳絮吧。这是宋代诗人杨万里所写的《闲居初夏午睡起》两首绝句之一，说是“梅子硫酸见齿牙，芭蕉分绿上窗花”。日常睡起无情思，闲看儿童捉柳花。杨万里是南宋著名的中兴四大诗人之一，他也曾经做过官，而且官位很高。但是因为力主抵抗金兵，得罪了当时的宰相韩乍胄，后来被罢官，闲居十五年，最后是忧愤而死。杨万里的诗虽然学过黄庭坚、陈师道、王安石等等，后来又转学晚唐诗人的绝句，但是最后他创造了自己特有的一种风格，平易自然，灵活圆转。这首《闲居初夏》在字的运用上特别见功力，比方说“梅子硫酸软齿牙”，这个“硫”字点明了梅子还没有完全成熟。所以还留着一点点的酸味，同时也点出了节令是初夏。的确，这首诗是作于西元一一六六年的初夏。品尝初夏的果实，心情是一种愉悦。而“软齿牙”的“软”字，让我们读诗的人立刻就觉得自己的牙根都开始发软，口中会有口水了呢。接着说，芭蕉分绿雨窗纱。他没有特别的描述这个庭园里是多么的生意盎然，而用了一句“芭蕉把绿色分给了窗纱”这样的形容，把芭蕉给写活了。那一棵植物都会将自己美丽的颜色分给别人，这个庭园里是多么的有生命力呀、啊！至于最后一句的“闲看儿童捉柳花”，这个“捉”字也非常的传神。仿佛让我们看到有几个小孩在眼前蹦蹦跳跳的，伸着手抓那个在空中飘来飞去的柳絮。杨万里写诗，他认为诗要有味外之味，所谓的诗以静而味方勇，所以他的一些小诗特别擅长描写大自然的变换，还有生活里的小小事情。他擅长捕捉稍纵即逝的情感，而且描写起来是活灵活现的，非常让人喜欢。《闲居初夏午睡起》是他的代表作之一。刚才说有两首，第二首其实也非常有味道，说的是“松阴一架办公台，偶遇看书又懒开”。你看他用字遣词，常常是这么自然的描写生活，偶尔想看书又懒得打开。细菊清泉洒蕉叶，儿童误认雨声来。我们仿佛看到诗人在院子里没什么事可做，于是用双手呢就捧起了水洒到芭蕉叶上。一旁捉柳花的孩子还以为下雨了呢，又蹦又跳的。看着诗人的描写，真让人觉得也想过着这样的日子呢。